Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayon ay magluluto tayo ng pork binagoongan with talong. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Yan po, o pork belly. Ito naman yung kamatis. Hinog na kamatis na hiniwa natin into cubes. Chinese eggplant. Ito yung ating homemade na pork stock. Pwede kayong gumamit dito ng pork broth o ng tubig. Gagamit din tayo dito ng suka. Ito yung regular na white vinegar na nabibili natin sa mga sari-sari store. Siyempre, hindi mawawala itong ating bagoong alamang, sibuyas, at ng bawang. Bukod dito, kailangan natin gumamit ng mantika, ng ground black pepper, at ng asukal. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Tara, mag na tayo. Magpapainit lang tayo ng mantika dito sa isang cooking pot o sa isang wok. At sa oras na uminit na tong mantika, umpisa na natin ang pag sa sibuyas. Ito yung ating chopped na yellow onion. Iluluto lang natin ito dito ng mga 30 seconds at pagkatapos ay ilalagay na natin kagad yung bawang. etong bawang ay dinikdik ko lang gamit ang almires. Itutuloy lang natin ang pag-isa dito. Pagkatapos ay ilalagay na natin kagad yung kamatis. Alam niyo, mas maganda sana kung hinug na kamatis yung gagamitin natin dito para mas maging maayos yung resulta. Itutuloy lang natin ang pag-isa dito hanggang sa lumambot na ng tuluyan itong kamatis at yung sibuyas. At pagkatapos, ilagay na natin dito yung liempo o yung pork belly. Pagdating sa pork belly, hiniwa lang din natin ito into cubes. Itutuloy natin ang pag-isa dito hanggang sa mag-light brown na yung kulay ng outer part nito. Ngayon naman, ilagay na natin yung bagoong alamang. Pwede kayong gumamit dito nung nakabote na na luto na bagoong alamang at pwede rin tayong gumamit dito nung bagoong alamang na hilaw pa. Ang importante, pagkalagay natin ang bagoong ay igigisa lang natin ito hanggang sa tuloy na itong maluto. Kadalasan, ginigisa ko ito ng mga limang minuto. Pagkatapos, ay maglalagay lang ako dito ng suka. Kagaya nga ng nasabi ko kanina sa intro nitong ating video. Ang gamit kong suka dito ay yung sukang puti na nabibili lang natin sa sari-sari store. Pwede kayong gumamit dito ng cane vinegar. Kahit na apple cider vinegar, pwede rin natin gamitin dito. Pabiyaan lang natin kumulo uli yung mixture at pagkatapos, hahaluin lang natin ito. Ituloy lang natin ang pag-isa dito ng mga dalawang minuto pa. Ngayon naman ay ilalagay ko na itong ating pork stock. Ito ay homemade pork stock. Ginawa ko lang to sa pamamagitan ng pagpapakulo ng buto-buto ng baboy. Niligyan ko lang ng sibuyas, ng konting celery at iba pang pampalasa. Tatakpan lang natin itong ating lutuan at pabiyaan natin kumulo itong mixture. Mas mabilis itong kumukulo kapag tinatakpan natin. Ngayon naman ay tatanggalin lang natin yung takip at hahaluin lang natin ito. I-adjust din natin yung apoy dito to medium. Pagkatapos ay tatakpan lang natin uli itong ating lutuan at ituloy lang natin ang pagluto dito ng mga 40 minutes o hanggang sa tuloy ng lumambot itong liyempo. Tandaan niyo na pwede kayong maglagay dito ng tubig o ng pork broth or pork stock kung natutuyo na yung mixture habang pinapalambot natin itong pork. Ngayon naman ay ilagay na natin dito yung talong. Pagkalagay ng talong, hahaluin lang natin ito. Pagkatapos ay tatakpan lang natin uli itong ating lutuan. Itutuloy lang natin ang pagluto dito ng tatlong minuto. Ang 
at makalipas ang tatlong minuto maglalagay lang tayo dito ng asukal. Ordinaryong asukal na puti lang ang gamit natin dito. Binabalansin nito yung alat ng bagoong, kaya gumagamit ako nito. Titimplahan din natin ito ng ground black pepper. Pagkatapos ay itutuloy lang natin ang paghalo dito sa ating mixture. Lulutuin ko lang ito ng limang minuto pa. Pagkatapos, ilipat na natin ito sa isang serving plate. At iserve na natin. Ito na ang ating pork binagoongan with talong. Tara! Kain na tayo. <laughs> 